মানুষ জন্মের পর থেকেই ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে এবং তারপরেই তার সশতলতা একটা বড় ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় সে যখন বড় হয় স্কুল কলেজে যেতে হয় সে শৈশবকালটিকে তাকে কাটাতে হয় অত্যন্ত একটা নিজস্বতার মধ্যে পারিবারিক অবকাঠামোর মধ্যে তাকে বেড়ে উঠতে হয় সে সময় যদি পরিবার তাকে সহযোগিতা না করে তার বাবা মা তার অভিভাবকরা যদি তাকে খেলাধুলা অন্যান্য যেমন ধরেন তার স্বাভাবিকভাবে ভালো হওয়ার বড় হওয়ার যেসব আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র দরকার সেগুলো তাকে সরবরাহ না করলে সেই পরিবেশটি না দিলে সেই শৈশব শৈশবকালী বাচ্চাটি শিশু যুগের উপরে প্রভাব পড়ে এইটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই কারণে যে আমরা সবসময় বলে থাকি যে শৈশব থেকেই শরীর গঠন প্রক্রিয়াটাকে শক্তিশালীভাবে ব্যবহার করতে হবে শরীর যত বড় হতে থাকবে তত তার সময় চলে যাবে এবং সময়ের সাথে 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 শরীরের গঠনটাও ধীরে 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 প্রান্তে এসে দাঁড়াবে যখন সে আর তার দুর্বলতা তাকে ছেয়ে ফেলবে মানসিকভাবে সে দুর্বল হয়ে যাবে এবং সব কিছুর মধ্যে সে হতাশা খুঁজে পাবে কিন্তু একটা শিশুকে যখন সুন্দরভাবে সেভাবে তাকে যদি শারীরিকভাবে যদি শক্তিশালী করা যায় তার চলা ফেরা খাওয়া দাওয়ার মধ্যে তার নিজস্ব একটা আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে এবং ওই শিশুটি যখন বড় হবে স্কুল কলেজে পড়াশোনা করার পরে তার কর্মজীবনে ফিরে যাবে যে কাজটি সে করুক না কেন তার অনেক বড় তার পুঁজি হবে তার আত্মবিশ্বাস এবং এই আত্মবিশ্বাসটি তাকে তার সবচেয়ে উচ্চ শিখরে পৌঁছে দিতে সাহায্য করবে সেই জন্যই বলা হয় যে লাইফ ইজ মুভমেন্ট মুভমেন্ট ইজ লাইফ যেমন সে যদি তার শরীরকে যেমন সে যদি তার শরীরকে সুস্থ রাখে সুস্থ রাখার জন্য সব ব্যায়াম করে স্কুল কলেজে খেলাধুলা করে লেখাপড়ার পাশাপাশি তার যত রকমের শরীরকে শরীরের যে ছয়শো পঞ্চাশটি মাংসপেশি আছে যে দুশো ছয়টি হাড় আছে যে তিনশো তিরিশটির মতো অস্থির সন্ধি আছে এগুলো যদি ব্যবহার করে এবং যদি সবল করে তোলে পেশিগুলো যদি শক্ত শক্তিশালী থাকে তাহলে সে যে কোনো কাজ তার মনোযোগ দিতে পারে তার মনটা ভালো থাকবে এবং সে তার কাজের প্রভূত উন্নতি হবে তিরিশ বছর পর্যন্ত শরীর স্বাভাবিকভাবে এগিয়ে যেতে পারে তিরিশ বছরের পরে তাকে মনে রাখতে হবে তার ধীরে 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 তাকে পরিশ্রমটা আরও বাড়াতে হবে এবং এই কাঠামোটিকে ধরে রাখার জন্য চল্লিশের পরে ব্যায়াম জাতীয় জিনিস করতে হবে যে কোনোভাবেই হোক তাকে তার শারীরিক অবকাঠামো যেটা তৈরি হয়েছে শরীরের যে কাঠামোটা আছে সেই কাঠামোটাকে ধরে রাখার জন্য তাকে নিয়মিত শরীর চর্চা করে দৌড় থেকে শুরু করে জিমখানা থেকে শুরু করে সাঁতার বাইসাইকেল এবং ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ যে কথাগুলো আছে সেগুলো সব ব্যবহার করতে হবে এখানে ছেলে মেয়ে পুরুষ বা মহিলা কোনো তফাত নেই বয়সও কোনো ব্যাপার না যত বয়স বাড়বে তাকে তার নিয়মিতভাবেই এই কাজগুলো করতে হবে তার আপার লিম লোয়ার লিম তার হাত তার পা এমনকি আমরা বলে থাকি যে হাতের যে দুটি হাতের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশটা পঞ্চাশটা একশোটি মাংস বেশি আছে যদি আমি কাপড় চিপি যদি আমি আরও অন্যান্য কাজ করি হাত দিয়ে এই হাতের এই মাংস বেশিগুলো আমার শক্তি হিসেবে থাকতেছে ঠিক তেমনি আমি যদি ঘাড়ের ঘাল ঘুরাই এদিকে ওদিকে তাকাই এবং ব্যায়াম করি পাতলা বালি ব্যবহার করি আমার ঘাড়ের মাংসগুলো শক্তিশালী থাকবে এবং আমার পিঠের পেটের মাংসপেশিগুলোকেও এইভাবে হেলে দুলে যেভাবেই হোক সেগুলোকে শক্তিশালী রাখতে হবে উদ্বোস করাটা নিচে বসা উঠা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া মানুষ কেন উঠে উদ্বোস করতে পারবে না কেন সে নিচে বসতে পারবে না এগুলো তাকে করতে হবে এবং এইভাবে পাতলা থেকে মনে রাখতে হবে যদি আমি ছেড়ে দেই উদ্বোস করা আমরা যেমন আগে নিজে নিচে বসে মেঝেতে খাওয়া দাওয়া করতাম চেয়ার টেবিল আমরা ছোটোবেলায় দেখিনি কিন্তু এই জিনিসগুলো যদি এখন আমরা ব্যবহার না করি নিচে বসা ছেড়ে দেই চেয়ার টেবিলে দিন দাঁত বসি হাই কমন ব্যবহার করি এবং শরীরের যে ওজন মেদ মেদ বাড়তেই রাখি তাহলে এক সময় আমি আর নিচে বসতে পারবো না হাই কমন ছাড়া আর নিচে বসা যাবে না এবং ধীরে 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 আমরা একেবারে সেই অবস্থায় চলে যাচ্ছি যেখানে আমাদের প্রায়শই দেখা যাচ্ছে আমাদের সবাই মিলে কি চিকিৎসকরা কি অন্য অন্য আমাদের মেডিকেল প্রফেশনাল লোকজন থেকে শুরু করে স্বাভাবিক মানুষরাও এখন বলে 
যেনা কেউ নিচে বসবেন না কেউ হামু দিবেন না কেউ কোনো জিনিস ভারী জিনিস তুলবেন না আজীব যেন আমরা সমস্ত মানুষগুলোকে এক রোবটের মতো হয়ে যাচ্ছি সমস্ত কাজ কাম ছেড়ে দিয়ে সমস্ত শরীরের এক্সারসাইজ ছেড়ে দিয়ে শরীরের কসরত ছেড়ে দিয়ে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ছেড়ে দিয়ে আমরা নিজেকে সর্বনাশের দিকে ছেড়ে দিচ্ছি আসুন আমি তাই অনুরোধ করব লাইফ ইজ মুভমেন্ট মুভমেন্ট ইজ লাইফ এই কথাটি মনে রেখে আমরা সচেতনতাকেই সচেতনভাবে ধরে রাখি সচল জীবন যাপন করি এবং আমাদের নিজস্ব ফিটনেসটাকে শরীরের যে ফিটনেস এটিকে আমরা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে শক্তিশালী জাতি গঠনে সবাই মিলে এগিয়ে আসলে আমরা সেভাবে আমাদেরকে একটা শক্তিশালী জাতি গঠন করতে পারবো অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে